subscribe to our channel and press the bell icon to never miss any update from trade up hello and very warm welcome to all of you my dear friends i welcome you all to our official grid up channel on youtube and uh, today we all know that we are going to discuss very important thing and that is very important also because everyone wants to score high in abps rrb office assistant because we all know that in office assistant when it comes to clerk yeah we know that the cut off goes very high so for that only we are going to discuss that what will be the uh, strategy to score 70 plus marks out of 80 marks as we all know that it is 80 marks and we will try to score 70 plus so for that try, uh, try if you are going to try for 70 plus marks what is the strategy what are the things that you need to do that we are going to see today apart from this we will also discuss the last year cutoff of different states that we have seen that in the other states some states have gone highest cutoff some have uh, gone lower cutoff so we will see that what are the cutoffs that have been uh, scored in different different states so let us start with today's topic so before we start, let me introduce myself. My name is Arna Bhattacharji and I'm a national trainer. I am part training in numerous engineering MBA colleges. And apart from that, I have cried so many banking exams. For example, I have written what are the banking exams that I have cleared. First is SBI PO and clerk. And second is IEPS PO and clerk. Then Bank of Baroda PO. Uh, in which Bank of Baroda, you know that they are conducting PJDBF programs only. I have done that PJDBF also. Then Bank of Maharashtra, PO, PGDBF, ABBS, RRB, Office Scale 1 and Office Assistant also have cleared. I have also cleared an ISL AO that happened last year. And I was working before the all this completing, competing in the exams and I have been working in bank also. So before that working in bank, I have been associated with Imperial Education, Time and Universal Education. So today we will be discussing our topic that will be uh, the how to score 70 plus in office assistant so let us start we will see that what are the pattern of the exams and what we need to do so before we start with the today's pattern of the exams we should know that what is the pattern or what is the way that they are going to recruit IBPS RRB. so first thing when it comes to office assistant remember that there will be no interview there will be two phases only first one as you know that there is prelims and second one is mains so in prelims, if you clear the prelims, you will go to mains exam. Remember that prelims exam is of 80 marks only. Whereas mains exam will be of 200 marks. Uh, in this mains exam, you will have to score highest because they will create merit list. And according to that merit list, you will have to get the bank. If you score low, you will not get. Even though you have cleared the exam uh, cutoff, you will not get bank if you are not coming in the merit list so we will discuss that later but before that we will have to discuss today's exam uh, topic that is prelims exam that we are going to see that is for 80 marks only so we'll discuss it now let us see that what is prelims exam prelims exam remember that it is a qualifying exam when you are appearing for prelims exam it will be only qualifying if you are even even if you are getting very low marks but you have cleared prelims exam then you will be appearing for mains exam and your prelims exam marks which you have got will not be counted to become a merit list to make a merit list okay merit list will only be taken from your mains exam whatever the score you have you are getting in mains exam but before that prelims exam will have to qualify and while you are qualifying remember that you will have to qualify not only the overall cutoff but also the individual cutoff also that is we all know that it is of 80 marks okay 80 marks total and in which 40 marks of reasoning and maths that is we can also say numerical ability so numerical ability is also 40 marks so you should know that cutoff will be go around 17 marks near about okay expected this expected only 17 marks so you are getting in this 17 and 17 okay or you are getting uh, 30 and you are getting 30 in this but the overall cutoff is 62 so have you cleared the exam no because you have not cleared the cutoff okay suppose you have got 40 out of 40 marks okay but here you have got only 15 marks and the cutoff is 
50 marks. As you know that 40 plus 15 makes 55, you have cleared the uh, overall cutoff, but you have not cleared the individual cutoff that is 17 marks. So again, you have not cleared for the mains exam. Remember that you have to clear individual section as well and you will have to clear overall cutoff also. But the marks whichever you are getting here that will be not counted for the merit list. So it doesn't matter whatever your max getting here. But if you score high then it will be always helpful to you because when you will be appearing for main exam you will have good confidence you will know that yes I have prepared well that's why I am getting good marks and you will also help you to score high in mains exam also because you have good confidence you have prepared well that's why you are getting good marks for that uh, getting good marks we are going to discuss that how to get score very well that is above 70 marks also so let us see so what is the pattern of ips rrb office assistant prelims exam you know that this prelims exam medium of the exam is english and hindi as well because that means that reasoning exam, if you are appearing reasoning exam or your numerical ability that is mathematics only, then both the pattern or both the medium will be available in English as well as Hindi. Whatever you are comfortable. If you think that you are comfortable in Hindi, then you give Hindi in exam. If you are comfortable in English, then you give it in English. So, which you are comfortable in, you can give it. So, we can see that in total, in total reasoning, you will total questions in reasoning 40 and the total marks will be 40 marks. Again, numerical ability, which is maths, you will give 40 marks questions and 40 questions are allotted to you. The total of your questions will be 80 questions and 80 marks. And the total time you have given is 45 minutes. Apart from that, many have preferred time you can see. Why do you have preferred time? Because this time you have to follow according to the strategy if you want to score good marks. First of all, you have to attempt the reasoning of the reasoning. 20 minutes DJ. In 20 minutes, how many questions you can do? Do it. And after that, for the next 25 minutes, do numerical ability that is mathematics. Why is that? What do I say? If you don't follow this time, it will go back. So what is the problem? You think that I have made a reasoning for 25 minutes. But what happened? Your time is less than maths. And your strategy is less than maths. It gets a little bit of a problem. Don't do strategy. जो आपने स्ट्रेटेजी जो आपने प्लान किया पहले से आप उसी में आपको स्टिक रहना चाहिए हाँ एक आध मिनट ऊपर नीचे अगर हो जाता है दैट इज डिफरेंट थिंग बट डोंट डेविएट फ्रॉम द टॉपिक और डोंट डेविएट फ्रॉम योर स्ट्रेटेजी व्हाट इज द स्ट्रेटेजी यू हैव प्लान गो थ्रू द स्ट्रेटेजी ओनली दैट विल हेल्प यू टू क्रैक द एग्जाम रिमेम्बर इन रिजनिंग ट्वेंटी मिनट्स एंड इन मैथमेटिक्स ट्वेंटी फाइव मिनट्स फर्स्ट ट्वेंटी मिनट विल बी डूइंग फॉर Resting and the next 25 minutes for numerical ability. ये आपको याद रखिए वहाँ पर आपका section में change अपने आप नहीं होगा. आपको ध्यान देना रहेगा कि 20 minutes हो गया तो आप तुरंत change करके numerical ability में आ जाइए. अगर एक question आप कर रहे हैं जिसमें कि आपको और 30 seconds से एक minute लगने वाला है. जब 20 minute हो गया आप देख रहे हैं कि एक question आप और कर सकते हैं. तो कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं है. But try to complete it in 20 minutes. Okay. तो हम देखेंगे आगे कि हम क्या क्वेश्चंस कितने कर सकते हैं इसमें ये चीज मैं आपको बताऊंगा लेकिन फिर भी आपको एवरेज बता दूं कि जब आप 20 मिनट्स भी अगर आप बोल रहे हैं तो इसमें भी आपको ध्यान देना चाहिए कि 20 मिनट्स में आप कितने क्वेश्चन कर सकते हैं 20 मिनट्स में कम से कम आप नियर अबाउट 30 टू थर्टी फाइव क्वेश्चन आपको कोशिश करना है कि आप कर ही सकते हैं मिनिमम में और ट्वेंटी फाइव मिनट्स में भी आपको यही सेम चीज देखना है थर्टी टू थर्टी फाइव क्वेश्चन मिनिमम में होना चाहिए ये हो सकता है पॉसिबल बहुत ईजी है जो पेपर का लेवल जो आएगा वो बहुत इजी आएगा आपको जो चाहिए रहेगा वो बहुत ही ज्यादा स्पीड आपके जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी से कर लीजिए क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ क्वेश्चंस जो कि आने वाले हैं वही क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए पेपर आपके निकल जाएगा जितना मैं आपको बता रहा हूँ स्कोर सेवेंटी प्लस आ ही जाएगा ठीक है तो आप देखते हैं आपको टिप्स देने वाला हूँ की आप क्या कर सकते हैं सेवेंटी प्लस स्कोर लाने के लिए सबसे पहले देखिए आपको पहले तो जो चीज करना चाहिए कि आपको कोर करने से पहले आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस जो कि पहले दिन पूछे गए हैं जो फर्स्ट डे के फर्स्ट स्लॉट में जो पूछे गए हैं यू शुड नो दैट फ्रॉम वेयर नाउ यू विल थिंक इट फ्रॉम वेयर यू कैन गेट यू कैन गेट इट फ्रॉम ग्रेडअप ऐप ओके इफ यू आर यूजिंग ग्रेडअप ऐप इफ यू आर नॉट यूजिंग ग्रेडअप ऐप जस्ट डाउनलोड द ग्रेडअप ऐप एंड सी दैट वट आर द क्वेश्चन दे हैव आस्ट इन द फर्स्ट डे फर्स्ट स्लॉट यू विल ऑल्सो गेट टू नो द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्ट ओके लाइक नंबर सीरीज आपको यहाँ पर नंबर सीरीज तो आपको इजिली मिल जाएगा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है पूरे पांचों के पांचों क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और पैटर्न जो होता है सेम होता है 
आपने जो फर्स्ट स्लॉट में देखा ना जो पैटर्न रहेगा सेम वही पैटर्न क्वेश्चन पूछा जाएगा बस नंबर्स चेंज होंगे क्वेश्चंस लेकिन वही रहेंगे याद रखिएगा इसलिए बिल्कुल भी इसमें पीछे नहीं हटना है सबसे पहले ग्रेड अब आपको डाउनलोड करके ये चीज प्रैक्टिस कर लेना है ठीक है नेक्स्ट चीज प्रैक्टिस दो क्वेश्चन एज मच यू कैन विच वर आस्ट एंड गिव मॉक टेस्ट ऑन दैट ओके इसका मतलब क्या बता रहा है कि आप वो क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए जो कि क्वेश्चन पूछे गए हैं और साथ ही साथ उस पर मॉक टेस्ट भी दीजिए मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है ग्रेड अप में आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल रहेगा जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे उस तरह के मॉक टेस्ट पहले ही बना दिए जाते हैं तो आपको वो चीज अवेलेबल रहेगा ठीक है और इसके अलावा आप याद रखिएगा कि जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हैं यू शुड श्योर दैट इट इज विद इन द टाइम फ्रेम आपका टाइम फ्रेम जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप किसी क्वेश्चन में मान लीजिए वन टू टू मिनट्स ले रहे हैं तो आप बहुत पीछे चल रहे हैं आपको कोशिश करने की हर क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम में थर्टी टू फोर्टी फाइव सेकेंड्स लगे स्पेशली में आपको अभी बात किसी हो रही है प्रिलिम्स की बात हो रही है वो भी असिस्टेंट की अभी पेसार आर भी असिस्टेंट की तो ये बहुत ही इजी लेवल का होता है इसलिए आपको 45 सेकंड से ज्यादा लग रहा है तो आपको उस पर और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है याद रखिएगा क्योंकि पेपर का लेवल बहुत ही इजी आएगा तो इसलिए आप ये चीज का ध्यान रखिएगा कि आपको ज्यादा टाइम ना लगे टाइम फ्रेम जो आप सिलेक्ट करते हैं उसी के अंदर होना चाहिए उससे ज्यादा बाहर नहीं जाना चाहिए आपको ध्यान रखना है ओके नेक्स्ट देखते हैं कि आपको डेली क्विज अब देखिए आपको स्कोर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है आप मैं जैसे कि आपको बताया इतने सारे पेपर निकाला हूँ है ना आई हैव क्लियर सो मेनी पेपर सो हाउ आई क्लियर आई यूज टू गिव डेली क्विज ओके फ्रॉम ग्रेड अप ऐप एंड आई यूज टू गिव द मनी मॉक टेस्ट ऑल्सो वहां पर आपको मनी मॉक टेस्ट मिल जाएगा जिसमें फिफ्टीन क्वेश्चन होते हैं जनरल ओके okay? और इससे क्या होता है आपका स्पीड बढ़ता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पीड हम लोग को चाहिए रहता है अपार्ट फ्रॉम दू यू विल ऑल्सो प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट जब आप प्रैक्टिस करते हैं आपकी स्पीड बढ़ती है तो टाइम मैनेजमेंट अपने आप अच्छा हो जाता है और इसके नेक्स्ट हम देखेंगे यू नीड टू फॉलो द एग्जाम एनालिसिस ओके एग्जाम एनालिसिस विच इज गिवन ऑन ग्रेड अप ऐप आपको एग्जाम एनालिसिस ग्रेड अप ऐप में आपको मिल जाएगा वो चीज आप फॉलो करिए कि एग्जाम के एनालिसिस क्या क्या दिए गए कौन से कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं कितने क्वेश्चन uh, पूछे गए ये भी आपको मिल जाएगा हाउ मेनी क्वेश्चन आस्ट और उसके बाद उनको आप प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार बस क्लियर हो जाएगा आपका पेपर ओके okay? और इसके अलावा आपको असिस्टेंट के लिए आपको बता रहा हूँ और साथ में आप आगे के एग्जाम्स पीओ वगैरह के एग्जाम्स में भी आपको बता रहा बेस जो क्रिएट करता है वो आर एस अग्रवाल और एम टायरा ही क्लियर क्रिएट करता है आपके लिए याद रखिएगा बहुत अच्छी बुक है एम टायरा इसको आप जरूर फॉलो करिए बहुत हेल्पफुल रहेगा ठीक है मैथ्स के लिए स्पेशली बता रहा हूँ रिजनिंग के लिए भी इसी तरह की बुक होती है आर एस अग्रवाल की वो भी बेस तैयार करने के लिए बहुत अच्छी होती है इसके अलावा रिजनिंग में तो बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं पूछे तो उसके लिए आप जैसे कि ईजी लेवल है तो आप जैसे कि अरिहंत की बुक होती है उससे भी आप तैयारी कर सकते हैं बट अगेन आप तैयारी करने के बाद आप ग्रेड अप ऐप में जरूर आप जो है इसके मॉक टेस्ट दीजिए और या तो फिर आप मिनी मॉक टेस्ट जो मैं आपको बता चुका हूँ डेली प्रैक्टिस करिए डेली क्विज दीजिए आपके इजिली आप यू विल हैव गेट द प्रिपरेशन यू विल हैव द पोटेंशियल टू क्लियर द एग्जाम आगे देखते हैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट ऑन ग्रेड अप वही चीज मैं बता रहा हूँ कि ग्रेड अप में आप जो मॉक टेस्ट देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैसे मैं आपको बता रहा हूँ जैसे कि आप जब मॉक टेस्ट दे देते हैं मॉक टेस्ट बाद आपको एनालिसिस मिलता है आपका खुद का कि आपने जो एग्जाम दिया है उसका एनालिसिस आपको मिल जाएगा आपने कितना टाइम लगाया है एक क्वेश्चन को बनाने में और कितना मार्क्स आपको मिला ये तो आपको पता ही चलेगा जो मैं आपको इम्पोर्टेंट कितना टाइम मिला है आपको एक क्वेश्चन को बनाने में ये चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम लोग कई बार सोचते हैं कि डायरेक्शन सेंस बहुत ईजी टॉपिक है और वो मेरे से बनता है बट जब मैं बना रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि मेरे को दो मिनट लग जाते हैं जबकि बहुत इजी टॉपिक है फिर भी मेरे को इतना टाइम लगे तो फिर मेरे लिए प्रॉब्लम है ना मेरे को यही चीज तो सुधारना है तो वो कहाँ से पता चलेगा कि मैं ज्यादा टाइम ले रहा हूँ तो वो चीज आपको तभी पता चले जब आप मॉक टेस्ट देते हैं यही प्रॉब्लम होता है जब हम एग्जाम देते कभी 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 होता है कि पेपर बहुत ईजी आया था हम बना के भी आए लेकिन फिर भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाए क्योंकि हमको पता नहीं था कौन से क्वेश्चन में हम ज्यादा टाइम ले ले रहे तो ये चीज के लिए आपको करना चाहिए वो है कि मॉक टेस्ट दीजिए अपना एनालिसिस करिए कि आप कौन से क्वेश्चन में ज्यादा टाइम ले रहे हैं कौन से क्वेश्चन कम टाइम ले रहे हैं जिसमें कम टाइम ले रहे हैं स्ट्रेटेजी में सबसे पहले उसी को ही डालिए उसी क्वेश्चन को डालिए जिसमें आपको कम टाइम लगता है जिसमें आपको बहुत ही कम ओके आगे देखेंगे कि क्या है हमने क्या बोला स्ट्रेटेजी जो मैंने आपको पहले
तो इसलिए आप सिर्फ इसी क्वेश्चन को कर लेंगे तो भी आपका हो जाएगा सबसे पहले देखिए सबसे इजी जो रहता है इनक्वालिटी और सिलोजिसम बहुत इजी रहते हैं अल्फा न्यूमरिक बहुत इजी रहता है कोडी टू कोडी ओल्ड पैटर्न वाला आ रहा है ये भी बहुत इजी होता है अगर लेकिन अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा आपको टाइम लग रहा है तो भाई थोड़ा सा पीछे रखना ठीक है पहले मत बना पहले जो इजी बहुत ज्यादा इजी होता है इनक्वालिटी होता है स्लोजिसम होता है अल्फा न्यूमरिक होता है कोडिंग कोडिंग बहुत ईजी होता है नहीं किए हैं प्रिपेयर तो एक बार प्रिपेयर कर लीजिए डायशन सेंस भी बहुत ईजी होता है मिसलेनियस में कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जैसे कोडिंग से रिलेटेड है या तो फिर उनका वर्ड सिक्वेंस से रिलेटेड है तो इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं बहुत सिंपल वाले होते हैं मिसलेनियस में जो आते हैं नेक्स्ट हम देख सकते हैं कि ऑर्डर एंड रैंकिंग ऑर्डर रैंकिंग और अल्फा न्यूमरिक ये एक सेम चैप्टर ही होते हैं जो कि सेम चैप्टर से आते हैं क्वेश्चन इसमें भी पांच क्वेश्चन आ रहे हैं ठीक है और लीनियर अरेंजमेंट एंड पजल फ्लोर अरेंजमेंट तो याद रखिए आपको शुरू के यहाँ से आपको बता दे रहा हूँ छेद जो आपको मिल रहे हैं जिसमें कि आपको दिख रहा है कितना हो जा रहा है एक दो तीन चार ट्वेंटी फाइव मार्क्स तो आपको यहीं से इजीली आ जा रहा है और अच्छा ये ऑर्डर रैंकिंग भी इजी है थर्टी मार्क्स और लीनियर अरेंजमेंट भी इजी है जिसमें आपको कुछ नहीं बताया बता रहा हूँ कुछ नहीं पूछा गया जिसमें बस एक लाइन है ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ ओके तो ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ है तो आपको पता होता है लेफ्ट साइड इधर होता है राइट साइड इधर होता है बस आपको बनाना है ये बहुत ईजी वाला है ये भी तो इजिली हम देख सकते हैं कि आपको थर्टी फाइव मार्क्स यहाँ से मिल सकते हैं इजिली पजल अगर आपका टाइम बच जाता है तो बिल्कुल पजल बनाइए नहीं बच रहा है टाइम तो छोड़ दीजिए अगर आपको मान लीजिए आपने इतना ही कवर कर लिया 18 मिनट्स हुए हैं और आपने कवर कर लिया 35 फाइव क्वेश्चन आपके दो मिनट बचा रह गया जो कि आप दे सकते थे इसमें लेकिन आपको दिख रहा है कि दो मिनट अभी एक्स्ट्रा बचा हुआ है जो कि आप रीजनिंग में देना चाहते थे तो छोड़ दी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आपका मेन एम होता है सेवेंटी के लिए आपको कितना चाहिए थर्टी फाइव क्वेश्चन रीजनिंग में आ जाए थर्टी फाइव क्वेश्चन मैथ्स में आ जाए नुमरिकल एबिलिटी में तो भी हो जाए काफी है तो अभी के लिए फिलहाल अगर आप 18 मिनट्स कवर भी कर लेते ना आप छोड़ दीजिए टाइम वेस्ट मत करिए पजल में आपको टाइम थोड़ा लग सकता है है ना अगर आप बहुत अच्छे हैं तो कोई बात नहीं अच्छा है तो बहुत सही है लेकिन आपको एटलीस्ट इसमें फिर भी फाइव मिनट्स तो लगेगा तो 23 मिनट हो जाएगा जो हमने बनाया था स्ट्रेटेजी वो थोड़ा बिगड़ जाएगा इसलिए आपको स्ट्रेटेजी नहीं खराब करना है आपको जो चाहिए तो क्वेश्चन चाहिए थे वो हो गया आपके सॉल्व हो गया थर्टी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन में चल दीजिए ठीक है नेक्स्ट सब्जेक्ट चल दीजिए न्यूमरिकल एबिलिटी में तो आगे देखते हैं न्यूमरिकल एबिलिटी में क्या रहेगा क्वेश्चंस तो हम देख सकते हैं इसमें बहुत इजी है अगेन कोई क्वेश्चंस ज्यादा डिफरेंट नहीं है नंबर सीरीज ये क्वेश्चंस आपको पूरे के पूरे ग्रेड अप ऐप में आपको मिल जाएंगे फॉलो करिए मैं आपको यही चीज कहूंगा एक क्वेश्चन आपको बता देता हूं मैं ठीक है यहाँ नहीं यहाँ लिख देते हैं नीचे में जैसे कि एक क्वेश्चन था एट फाइव सिक्स टेन ट्वेंटी वन डैश ये आपको निकालना था ट्वेंटी वन के बाद वाला मिसिंग नंबर इस तरह क्वेश्चन आया था यही पैटर्न था एक क्वेश्चन तो मैं ही आपको बता दे रहा हूँ ठीक है इसमें जब कभी भी याद रखिए कि क्वेश्चन जब पहले के बाद पहले नंबर का सेकंड नंबर हाफ के नजदीक आ रहा है तो कुछ नहीं इसको इंटू जीरो पॉइंट फाइव कर दीजिए तो इंटू जीरो पॉइंट फाइव कर दिए तो कितना हो गया फोर और प्लस वन कर दिए तो कितना आ गया फाइव आ गया एट इंटू जीरो पॉइंट फाइव फोर फोर प्लस वन फाइव फिर आप क्या करें जीरो पॉइंट फाइव था तो नेक्स्ट क्या होगा इंटू वन प्लस वन तो हम देख रहे कितना आ गया सिक्स आ गया फिर सिक्स में अब इसमें क्या होगा इंटू वन था तो नेक्स्ट क्या होगा इंटू वन पॉइंट फाइव तो कितना होगा नाइन प्लस वन तो ये आ गया टेन फिर यहाँ देख लेते हैं यहाँ क्या होगा वन पॉइंट फाइव था तो यहाँ कितना हो गया टू फिर प्लस वन तो कितना हो गया ट्वेंटी वन तो नेक्स्ट क्या होगा इंटू टू पॉइंट फाइव प्लस वन तो ट्वेंटी वन इंटू टू पॉइंट फाइव जैसे कई लोग को रहता है टू पॉइंट फाइव सर कितना होगा हमको प्रॉब्लम हो रहा तो कुछ नहीं अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम होता तो याद रखिए ट्वेंटी वन इंटू टू करिए कितना होगा फोर्टी टू और ट्वेंटी वन का हाफ कितना होता है टेन पॉइंट फाइव तो फोर्टी टू प्लस टेन पॉइंट फाइव कितना होता है फिफ्टी टू पॉइंट फाइव ये आ गया आंसर ये हो गया आपका आंसर बहुत सिंपल से एकदम इजीली देख के बन सकते हैं ना अब नेक्स्ट देखते हैं और क्या क्वेश्चन थे वो था सिंप्लीफिकेशन याद रही कोई भी अप्रोक्सीमेशन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन पूछे थे इसमें आपको कुछ नहीं ज्यादा मेहनत है बस मल्टीप्लीकेशन और डिविजन आपका स्ट्रांग होना चाहिए याद रखिएगा मल्टीप्लीकेशन डिविजन एल इसके अलावा एडिशन भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन प्रॉब्लम है तो उनको अभी से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट तो हर असिस्टेंट या क्लर्क की बात करें तो सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो इसमें आप पीछे नहीं हट सकते मल्टीप्लीकेशन टेबल अच्छे स्ट्रॉन्ग करिए इसके अलावा आप इ
स्क्वायर तो आप याद रखिए कोशिश करिए कि आप अगर हो सकता है तो हंड्रेड तक करिए है ना ये आपके अच्छे के लिए बता रहा हूँ ऐसा आप सोचे मत कि सर बहुत ज्यादा बोल दिए हंड्रेड तक कैसे कर ले करके ऐसा कुछ नहीं है बहुत सारे लोगों को याद होता है अब आप कॉम्पिटिशन किससे कर रहे हैं पूरे इंडिया से कर रहे हैं अगर एक जन या दस जन को मालूम है ऑब्वियस ही बात है कि वो आपसे आगे है तो इसलिए आपको ये चीज मान के चलना है कि भाई सबको अगर आता है तो मुझे उनसे दो चीज ज्यादा ही आना चाहिए मेरे को कम नहीं आना चाहिए क्योंकि आपको पेपर निकालना है आप रिस्क नहीं ले सकते अगर आप याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं कर पाते कोई दिक्कत नहीं आप उसको प्रैक्टिस करिए अपने आप याद होने लग जाता है बट अगर नहीं हो पा रहा है तो जरूर याद करिए हंड्रेड तक स्क्वायर याद कर लीजिए अगर आप हंड्रेड तक स्क्वायर याद कर लीजिए तो मोस्ट ऑफ द स्क्वायर रूट तो आपको मतलब ऐसे ही आप देखोगे और आंसर बता दोगे कोई दिक्कत नहीं इसमें आपका अप्रोक्सीमेट वाले क्वेश्चन जो आते हैं पीओ में वो भी आप इजिली सॉल्व कर लोगे अगर आपने स्क्वायर जो हंड्रेड तक याद कर लिया क्यूब ट्वेंटी तक याद कर लीजिए कम से कम आपके बहुत काम आएगा और फिर अगर क्यूब ट्वेंटी तक याद होगा क्यूब रूट तो बहुत ईजी होता है ये आप देख सकते हैं हम लोग के कई सारे वीडियो हम बनाएंगे उसमें आप देख सकते हैं अगर आप कोई भी दिक्कत होता है कोई भी टाइप का वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल हमें कमेंट कर दीजिए हम वो वीडियो लाएंगे आपके लिए ठीक है आगे देखते हैं डेटा टेबल पे क्वेश्चंस पूछे गए तो बहुत इजी रहता है ये भी देख सकते हैं फाइव फिफ्टीन एंड फाइव कितना होगा पच्चीस क्वेश्चन ऐसी इजिली आपके पास आ गए और कुछ देखने की जरूरत नहीं इतना ईजी वाले क्वेश्चन है आपको नंबर सीरीज पता चल जा रहा है सिंप्लीफिकेशन में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन यही चीज है डी में भी अगेन सिंपल से टॉपिक है और अगर जब बात करते हैं मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें बहुत इजी आ रहे हैं आप देख सकते हैं परसेंट के बहुत इजी क्वेश्चन पार्टनरशिप प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो एवरेज ये सब के बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली क्वेश्चन देखोगे और बना सकते हो इसलिए एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए और मॉक टेस्ट जरूर दे दीजिए आपको यही क्वेश्चन जो रहते हैं आपको वही चीज मिल जाएंगे और इजिली आप मॉक टेस्ट देकर आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं तो आपको मैंने टॉपिक्स बता दी कैसे आपको देखिए जो टॉपिक्स मैंने शुरू में लिखा है जैसे नंबर सीरीज सिंप्लीफिकेशन डेटा इंटरप्रिटेशन ये टॉपिक्स को आप बहुत स्ट्रॉन्ग कर लीजिए क्योंकि ये टॉपिक्स तो श्योर है और इसमें से क्वेश्चंस भी आपके श्योर हैं तो ये चीज तो आप कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द सीरीज आप उसको पहले अटेम्प्ट करेंगे ये चीज ध्यान रखिएगा ओके अगर मान लीजिए आपको सिंप्लीफिकेशन पहले खुल जाता है बहुत अच्छी बात है सिंप्लीफिकेशन कर लीजिए उसके बाद नंबर सीरीज कर लीजिए लेकिन जो ज्यादा मात्रा में आते हैं जैसे कि हम देख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जिनके ज्यादा नंबर सीरीज की फ्रिक्वेंसी पांच है सिंप्लीफिकेशन में फिफ्टीन है डी के फाइव है तो ये सब अगर आप करते हैं ना तो आपको ज्यादा इजी पड़ता है आपका माइंड जो है एक जगह स्टेबल रहता है कि हाँ मैं यही वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ तो इसीलिए आप मैं बता रहा हूँ कि आप फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करिए ओके अब नेक्स्ट देखते हैं याद रखिए ऑल द अब टॉपिक्स वट एवर आई है टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इट हेज बिन आस्ट इन फर्स्ट लॉट सो यू कैन नॉट लीव दिस क्वेश्चन इफ यू वॉन्ट टू स्कोर अब सेवेंटी नेक्स्ट इज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस Remember, you still need to increase your calculation speed. This is very important. Unless you increase your calculation speed, you cannot beat others. So you need to prepare very hard. You need to work on your speed, calculation speed also. Okay, and then at first finish the topics. Whatever the topics I have told you, like a percentage, profit and loss, ratio, all the topics which have been asked, you should finish the topics and try to become skillful in that. And after completing that number of topics, now it is the time. to give the mock test give the quiz and give a mock test because mock test is very important if you give a full length mock test on grade up remember that you will get the whole analysis and you will get to know that how much are you getting and how much you need to prepare where are you standing right now you will get to know from there okay so i assure you that if you follow these steps you will surely get the job now this is the last year डिफरेंट स्टेट कट ऑफ दैट वी आर गोइंग टू सी देखिए मैं आपको बता दू कुछ स्टेट हमने ऐसे भी है जहां पर हमने देखा है अब सेवेंटी भी कट ऑफ किया है और कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें सेवेंटी से कम भी कट ऑफ किया है तो आपका जो स्टेट है जिसमें आप कट ऑफ हाई गया है अगर आपके स्टेट में तो आप उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लीजिए अभी से क्योंकि आपका कट ऑफ जो है हो सकता है कि इस बार ऊपर नीचे हो थोड़ा शायद कम भी हो सकता है हो सकता है एक आध मास आगे भी बढ़ जाए या सेम रहे बट रिस्क मत लीजिए मैंने आपको जो बताया है अब ऑफ सेवेंटी कैसे आपको पाना है वो तो आप पा ही सकते हैं बट फिर भी आपके स्टेट का कट ऑफ आप जान के उस हिसाब से प्रिपेयर करिए क्योंकि हर कोई प्रिपेयर कर रहा है आप कहीं से भी रिस्क मत लीजिए आपको कंपटीशन में रहना है तो आपको प्रिपेयर बहुत अच्छे से करना है एवरीथिंग यू नीड टू नो वट एवर इट इज देयर ओके सबसे पहले हम देख लेते हैं अलग अलग स्टेट से यूपी का कट ऑफ था सिक्सटी तो ये कम ही था ज्यादा नहीं था गुजरात का बहुत ही कम था फिफ्टी कट ऑफ असम का भी कट ऑफ कम ही था फिफ्टी झारखंड सिक्सटी ठीक
264 तक हम मान के चलते कि ऑन एन एवरेज आप पा ही सकते हैं इतना आप इजीली स्कोर कर ही सकते हैं तो ये कट ऑफ आप निकल सकते हैं ठीक है महाराष्ट्र सिक्सटी सिक्स ये भी ज्यादा है आपको कट ऑफ आप अगर आप महाराष्ट्र से तो आप प्रिपेयर करिए अच्छे से हिमाचल ये भी कम नहीं है और पंजाब तो बहुत ही ज्यादा कट ऑफ जा रहा है सेवेंटी टू पॉइंट फाइव यूनिट टू वर्क वेरी हार्ड इफ यू आर फ्रॉम पंजाब उड़ीसा में सिक्सटी सेवन ये भी ज्यादा गया था आंध्र प्रदेश सेवेंटी वन ये भी काफी ज्यादा है तो आप प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से और हम देख सकते हैं वेस्ट बंगाल में भी कट ऑफ काफी ज्यादा गया था सेवेंटी मार्क्स गया था कट ऑफ बिहार में सिक्सटी राजस्थान में भी ज्यादा है सिक्सटी हरियाणा में भी ज्यादा है सेवेंटी एम में सिक्सटी एंड जम्मू एंड कश्मीर फिफ्टी तमिलनाडु में फिफ्टी हर उत्तराखंड में भी ज्यादा 65.75 एंड छत्तीसगढ़ में 69.75 ये भी ज्यादा है नियर अबाउट 70 मार्क्स और तेलंगाना में 62 मार्क्स त्रिपुरा में थोड़ा सा कम है 53.5 तो ये रहे डिफरेंट स्टेट के कट ऑफ जिसमें कि आपको वर्क करना है कि आप ये चीज ध्यान रखें कि आपका ये जो कट ऑफ जो पिछले साल गया था उससे तो आपको ज्यादा स्कोर करना ही है उससे कम आप नहीं कर सकती ये चीज को आपको ध्यान में रख के आपको प्रिपेयर करना है आपको क्वेश्चंस भी पता चल गए हैं कि कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं तो आप पीछे नहीं हट सकते याद रखिए प्रिपेयर वेरी हार्ड एंड ट्राई टू क्लियर द एग्जाम क्रैक द एग्जाम एंड देन प्रिपेयर फॉर द मेंस एग्जाम तो मेरी हर तरह से आशीर्वाद और हर तरह से ब्लेसिंग्स और विशेष आपके लिए है आप बहुत अच्छा करेंगे मेरे को पूरी उम्मीद है एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आई होप यू हैव लाइक द वीडियो Please do subscribe to our channel. Thank you.